আপনাদের সাথে আছি আমি শাকিলা মতিন মৃদুলা প্রিয় দর্শক শ্রোতা সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি শুভ সন্ধ্যার আজকের আয়োজন আজকে শুভ সন্ধ্যায় থাকছে চলতে থাকা প্রদর্শনী এনটিভি হাইলাইটস এবং সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাবিরুল ইসলামের সঙ্গে আলাপচারিতা প্রথমে চলতে থাকা প্রদর্শনী জানিয়ে দিচ্ছি চলতে থাকা প্রদর্শনী সময়সূচি আলিয়াস প্রসেসের লা গ্যালারিতে প্রদর্শিত হচ্ছে ইমেজেস অফ ইনার ভিশন শিরোনামে শিল্পী হালিমুল ইসলাম খোকনের একক চিত্রকলা প্রদর্শনী প্রদর্শনী চলবে দুই আগস্ট পর্যন্ত দেখছিলেন চলতে থাকা প্রদর্শনী সময়সূচি এবার এনটিভি হাইলাইটস জানিয়ে দিচ্ছি কি কি থাকছে এনটিভির অনুষ্ঠানমালার রাতের আয়োজনে সন্ধ্যা ছটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে থাকছে জাহাঙ্গীর চৌধুরীর প্রযোজনায় অনুষ্ঠান প্রান্তজনের কথা রাত আটটা বিশ মিনিটে থাকছে মাসুদ সেজানের পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক ডুগডুগি আরে ভাই এটা তো গন কেস ওয়ান সাইডেড লাভ সে তো আপনাকে ভালোবাসে না আপনাদের দুজনের তো কোনোদিন মিলন হবে না ধারাবাহিক নাটক ভালোবাসা কারে কয় হিংসা আমার এখনই হচ্ছে তাই পরিষ্কার করে তোমাকে একটা কথা জানিয়ে দিতে চাই ওর ব্যাপারে তোমাকে আর কিছু করতে হবে না কিছু করতে হবে না মানে হবে না মানে তুমি আমাকে বলেছিলে না ভাইকে নিয়ে আমি যেতে চলে যাই আসলে আমরা যাব না যাবে তুমি এ ছিল এনটিভি অনুষ্ঠানমালার হাইলাইটস এরপর আসছি আলাপচারিতায় প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের অতিথি দক্ষ জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাবিরুল ইসলাম যিনি সুনামগঞ্জের সর্বত্র মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দিতে নিরলসভাবে কাজ করছেন এবং এই স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি এবছর ব্যক্তি পর্যায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে জনপ্রশাসন পদক দু হাজার পেয়েছেন প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের অতিথি সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাবিরুল ইসলাম চলুন কথা বলি তার সঙ্গে শুভ সন্ধ্যা শুভ সন্ধ্যা ভালো আছেন জি আপনাকে অভিনন্দন শুভ সন্ধ্যার পক্ষ থেকে জনপ্রশাসন পদক দু হাজার আঠারো আপনি অর্জন করেছেন মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য সে কারণে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ এনটিভিকে এই পদক আমার পদক পদক প্রাপ্তির জন্য আমাকে এখানে আহ্বান করেছেন আপনারা সেজন্য আমি আসলে গর্ব অনুভব করছি আপনি প্রশাসনিক পর্যায়ে কাজ করছেন অথচ মুক্তিযুদ্ধে আপনার ভালো লাগা ভালোবাসা এবং সেখানে আপনি নিরলসভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন অবদানের স্বীকৃতিও পেয়েছেন এটা উৎসাহটা কোথা থেকে এসছে উৎসাহটা আসলে যেটা এসছে আজকের এই প্রোগ্রামের শুরুতেই আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমাদের তিরিশ লক্ষ শহীদকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে আমাদের জাতীয় চার নেতাকে আর বিশেষত আরেকজনের কথা স্মরণ না করলে আসলে একটু অন্যরকম হয়ে যাবে আমার বাবাকে আমার বাবা আমিনুল ইসলাম বাদশাহ যিনি আসলে ভাষা সংগ্রামী ছিলেন তিনি মুক্তিযুদ্ধের সংগঠন ছিলেন সংগঠক ছিলেন পাবনা জেলায় এবং আমাদের পরিবার টোটাল পরিবারটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের পরিবার আমার পরিবারের এবং আমি এই প্রজন্ম একাত্তর এবং আমার জন্ম একাত্তর এবং আমার জন্মের ছয় মাস পরে আমার বাবা কিন্তু আমার চেহারা দেখেছেন এবং সুতরাং সেই পরিবারের একটা সন্তান হয়ে আমি যখন একটা জেলায় পদায়িত হলাম এবং যে জেলাটা সাধারণত স্বাধীনতা উপত্যকা হিসাবে পরিচিত সেই সুনামগঞ্জ জেলায় তখনই আমার মনে হয়েছে আজকে যদি আমরা মুক্তিযুদ্ধের চিত চেতনা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে দিতে চাই বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করেছেন এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়ানোর বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে সেই কর্মসূচিগুলার 
পাশাপাশি যদি স্থানীয় সরকার পর্যায়ে যদি আমরা এটা ছড়াতে চাই সেই এবং সেই বিষয়টাই তখন মনে হয়েছে আমার অনুভূতির সেই জায়গা থেকে মুক্তিযুদ্ধের সেই প্রেরণার জায়গা মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অনুভূতির জায়গা থেকে তখন আমার মনে হয়েছে কেন আমরা নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধ চেতনায় গড়ে তুলব না মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুক্তিযুদ্ধের সংস্কৃতি সমস্ত কিছু কেন ছড়িয়ে যাবে না সেটাই ছিল আসলে আমার এই উদ্যোগের মূল বিষয় একেবারে ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং দায়বদ্ধতা থেকে কাজটা আপনার করা অনুভূতি এবং দায়বদ্ধতা এবং চেতনার জায়গা থেকে আসলে মানে এই কাজটা আমাদের করা এবং সরকার এই বিষয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সেই পদক্ষেপগুলোকে আমরা একটু ত্বরান্বিত করেছি আমি একটু ত্বরান্বিত করেছি অন্য সকলকে আসলে সাথে নিয়ে স্থানীয় সরকার কাঠামোর সাথে মুক্তিযুদ্ধকে সম্পৃক্ত করেছি প্রায় বাইশটি ইউনিয়ন পর্যায়ে আপনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর করেছেন এটা যখন পুরস্কার প্রাপ্তির তথ্য আমরা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছিলাম তখন বাইশটি ছিল এই মুহূর্তে তিরিশটি ইউনিয়ন পরিষদে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর করা হয়েছে সুনামগঞ্জ জেলায় এবং আমাদের যেটা ইচ্ছা আছে বাকি আটাশিটি ইউনিয়ন এবং এগারোটি উপজেলাতেও আমরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং লাইব্রেরি করতে চাই কারণ কি সুনামগঞ্জ জেলা যেটা স্বাধীনতা উপত্যকা হিসেবে পরিচিত আপনাকে আমি আগেই বলেছি এটা কয়েকটি সাবসেক্টরের আমাদের এগারো নম্বর সাব সেক্টরের অধীনে একটি সাব সেক্টর ছিল সুনামগঞ্জ জেলায় আর আমাদের পাঁচ নম্বর সেক্টরের অধীনে আরও চারটি সাব সেক্টর ছিল সুতরাং সুনামগঞ্জ জেলার যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সেটা যদি আমরা সংরক্ষিত রাখতে চাই তাহলে সকল ইউনিয়ন পর্যায়গুলোতে যেমন আমরা করছি এবং এর পাশাপাশি যে জায়গাগুলোতে সাব সেক্টরগুলোর হেডকোয়ার্টার ছিল সেই জায়গাগুলোতেও আমাদের চিন্তার ভেতরে আসলে আছে এবং সুনামগঞ্জ জেলার মুক্তিযুদ্ধের যে ইতিহাস সেটা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ইতিহাস এবং মুক্তিযুদ্ধের সেই ইতিহাস সংরক্ষণের জন্যেই মূলত আমরা এগুলো করে যাচ্ছি আপনি যে জাদুঘরগুলো করেছেন এবং পরিকল্পনা যেগুলো আছে সেখানে কি ধরনের সামগ্রীগুলো থাকছে মুক্তিযোদ্ধাদের এখানে সাধারণত যে সামগ্রীগুলো থাকছে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সকল মুক্তিযোদ্ধার তালিকা যাদের ছবি আছে তাদের ছবি যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের তাদেরও ছবি পরিবার থেকে সংগ্রহ করছি তাদের ব্যবহৃত জিনিস পত্র কি আছে না আছে পরিবার থেকে যেটা আসলে দিচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সেক্টর কমান্ডারদের তালিকা থাকছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় চার নেতাসহ সাত বিশ্লেষ্ট ছবি থাকছে সেক্টরের যে বিভাজন যুদ্ধভিত্তিক সেই জিনিসগুলো থাকছে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহৃত ব্যক্তি পর্যায়ে যে জিনিস সেগুলো থাকছে এর পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধ কেন্দ্রিক মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক যে বইগুলো ছাপা হয়েছে বিশেষত ইতিমধ্যে আমরা সুনামগঞ্জের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যে আট থেকে নয়টি বই সেটা আমরা ইতিমধ্যে আমার এই এই জাদুঘরগুলো সহ একশোটি ইউনিয়নে আমরা প্রদান করেছি এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যদি আসলে জানতে হয় এই লাইব্রেরিতে যেতে হবে এবং এই লাইব্রেরিগুলোতে ক্রমান্বয়ে আমরা হয়তো এই লাইব্রেরিতে আমরা কনভার্ট করব এছাড়া মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক জাতীয় পর্যায়ের প্রকাশিত বই এবং অন্যান্য ছবি বা সচিত্র অ্যালবাম সেগুলোও ক্রমশ এই জাদুঘরগুলোতে আমরা সংগ্রহে রাখছি বেশ কষ্টসাধ্য কাজ একেবারে সব নাম জোগাড় করা এবং তাদের ব্যবহৃত জিনিস পরিবারের কাছে যাওয়া যারা এরই মধ্যে মারা গেছেন তাদের খোঁজ বের করা তো এই কষ্টসাধ্য কাজটা কিভাবে করলেন একটা গ্রুপ করে নাকি কিভাবে করলেন এটা আসলে কাজটা কষ্ট কষ্টসাধ্য বলছেন আপনি কিন্তু এটা খুব অসাধ্য না এবং এটা খুব বেশি কষ্টসাধ্য বলে আমি অন্তত মনে করি না কারণ বর্তমানে আমাদের যে কাঠামো আছে আমাদের সরকারের স্থানীয় সরকার কাঠামো যেমন আছে আপনি জানেন ইউনিয়ন পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ কমন কাউন্সিল আছে উপজেলা মুক্তিযুদ্ধ কমন কাউন্সিল আছে এবং জেলা পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ কমন কাউন্সিল আছে সুতরাং এই জায়গাগুলোর যে কাঠামো আছে সেই কাঠামোর সাথে আমরা স্থানীয় সরকারের সংযোগ ঘটিয়ে দিচ্ছি ইউনিয়ন কমন কাউন্সিলের সাথে স্থানীয় চেয়ারম্যান যোগাযোগ করছেন এবং তারাই আমাদেরকে একটা ইউনিয়ন পরিষদেই তারা একটা কক্ষ দিচ্ছেন কক্ষের ভেতরে এবং প্রত্যেকের সাথেই যখন একটা ইউনিয়ন ভিত্তিক কাঠামোতে চলে আসে তখন তালিকাভুক্তদের যে সংখ্যাটা আছে তাদেরকে আসলে পাওয়া যায় এবং এবং এই জায়গাটায় মুক্তিযুদ্ধ যেমন অত্যন্ত কঠিন একটা মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এই আমরা আজকের এই সোনার বাংলা পেয়েছি যে সোনার বাংলা আমরা দুই হাজার একচল্লিশে প্রকৃতপক্ষে সেই সেই সময় নিয়ে যেতে চাই সেই সোনার বাংলা প্রাপ্তির জন্যে এই আমাদের কিন্তু সময় লেগেছিল অনেকে ভেবেছিল কয়েক বছর চলবে সময় লেগেছিল আসলে মাত্র নয় মাস সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষেরা যদি এগিয়ে আসেন এবং সেইটার সাথে যদি স্থানীয় সরকারকে সম্পৃক্ত করা যায় স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা যায় মানুষের চেতনার জায়গাটা নাড়া দেওয়া যায় সেক্ষেত্রে খুব অল্প সময়ের মধ্যে একটা কঠিন কাজও বাস্তবায়ন সম্ভব সেটা আমাদের এই সুনামগঞ্জ জেলার মানুষ কিন্তু এটা প্রমাণ করেছে স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধিরা কিন্তু এটা প্রমাণ করেছে 
আপনি ঠিকই বলেছেন যে স্থানীয় মানুষ এবং স্থানীয় প্রশাসন যদি আসলে এক হয়ে কাজ করে এটা আসলে ব্যাপার হওয়ার কথা না তো স্থানীয় সকলে সহযোগিতা পেয়েছেন সেই ক্ষেত্রে তরুণ প্রজন্মের সহযোগিতাটা কি রকম পেয়েছেন তারা কতটুকু উৎসাহী এই বিষয়ে মূলত তরুণ প্রজন্ম এই বিষয়ে অনেক বেশি উৎসাহী বিশেষ করে ওখানে মুক্তিযুদ্ধের সন্তানদের যে সংগঠন আছে তারা এই বিষয়টাতে আগ্রহী প্রজন্ম একাত্তর সংগঠন যারা আছে তারা আগ্রহী মুক্তিযুদ্ধ কমান কাউন্সিলে যারা যুক্ত তারা আগ্রহী এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণাদাতা যে সকল সংগঠন বা প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যে সকল সংগঠন মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন সামাজিক সংগঠন আছে তারাও কিন্তু এই কাজগুলোতে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে স্থানীয় সরকারকে আপনি যেটা বললেন যে ইউনিয়ন পর্যায়ে কাজটা হয়েছে কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে যেটা আপনার ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং দায়বদ্ধতা থেকে শুরু হয়েছিল তারপর এটা একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাওয়াতে এটার স্থায়িত্বটা কিন্তু অনেক বেশি গেথে গেল তো সেটা আপনার কাছে কি মনে হয়েছে যে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে কি আপনার অনেক বেশি কষ্ট হয়েছে এ কথাটার সাথে আমি একটু দ্বিমত পোষণ করি আপনার সাথে আসলে আপনার অবস্থান থেকে আপনি দেখছেন দ্বিমত কিন্তু বর্তমান সরকার যখন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় করেছে একটা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কিন্তু তাদের টোটাল কার্যক্রমের যে তালিকা আছে সেই তালিকার মধ্যে স্থানীয় সকল ইতিহাস ঐতিহ্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার কিন্তু আছে এবং এই কথাটা যখন তাদেরকে মনে করিয়ে দিলাম এবং স্থানীয় সংগঠনগুলো যখন তাদেরকে এই কথাগুলো মনে করালো যে এই জায়গায় এই ইউনিয়নে হচ্ছে আমাদের এখানে কেন নয় তখন কিন্তু অন্য ইউনিয়নগুলোও ক্রমশ উৎসাহিত হয়ে এই কাজটা করলেন এর পাশাপাশি এখানে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের যে সংগঠন আছে তারা কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে আরও বেশি আগ্রহী যে নিজেদের ঐতিহ্যের জায়গাটাতে রাখতে গেলে ইতিহাসের জায়গাটাতে রাখতে গেলে নিজেদের শেকড়কে চিনতে গেলে মুক্তিযুদ্ধকে বাদ দিয়ে তো এ দেশে সম্ভব না এবং সুনামগঞ্জের মতো একটা জেলা যেটা সাধারণত স্বাধীনতা উপত্যকা হিসাবে পরিচিত যে জায়গাটায় শহীদ জগজ্যোতির জন্ম শহীদ জগজ্যোতি পাঠাগার আছে সেই 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 জেলাতে হাজারো শহীদের সেই জেলায় সুনামগঞ্জের মানুষ স্থানীয় মানুষই কিন্তু আসলে আগ্রহী আমি যে স্বাধীনতা উপত্যকার কথা বলেছি আমি মহিষের মহিষখোলার কথা বলতে পারি আমি টেকের ঘাটের কথা বলতে পারি আমি ডুলুরার কথা বলতে পারি আমি বাসতলার কথা বলতে পারি যে জায়গাগুলোতে আসলে কোনো দিন পাক আর্মি প্রবেশ করতে পারে এই জায়গাগুলো সারা জীবন মুক্ত থেকেছে কাজেই সুনামগঞ্জের মানুষের ভেতরে স্বাধীনতা বোধের যে জায়গা যে চেতনার যে জায়গাটা সেটা অনেক আগ থেকে এবং এই বিষয়টা যখন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে পেল তখন মানুষের ভেতর আবার নতুনভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আসলে জাগ্রত হলো এবং এই চেতনাটাকে জাগিয়ে তোলার জন্য সরকার কিন্তু এখনও অনেক কাজ করে যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে কিন্তু ইতিমধ্যে বিভিন্ন বদ্ধভূমিতে স্মৃতিচিহ্ন রাখার জন্য কিন্তু প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এর বাইরে পাশাপাশিতেও আমার সুনামগঞ্জে সতেরোটা বদ্ধভূমি আমরা চিহ্নিত করেছি সেটা আমরা সীমানা চিহ্নিত করে নিয়ে এই জায়গাটায় আমরা বিভিন্ন প্রকল্প করার জন্য আমরা বিভিন্নভাবে এখানে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করেছি এবং তারাও আসলে আগ্রহী কারণ এই ইতিহাসের জায়গাটাতে স্থানীয় মানুষ সুনামগঞ্জের স্থানীয় মানুষের ভেতরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগরূক দেখেই কিন্তু এত সহজেই এই কাজগুলোকে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা গেছে এবং এর পাশাপাশি আর একটা বিষয় একটু মানে একটু জানাতে চাই যে আপনারা জানেন যে সুনামগঞ্জ কিন্তু সুনামগঞ্জের এবার জেলা ব্র্যান্ডিং আমরা করেছি হাওর কন্যা সুনামগঞ্জের মাছ ধানার গান সুরমা তীরে এনেছে মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ কারণ এই মুক্তিযুদ্ধ উনিশশো একাত্তরের যে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে সেই মুক্তিযুদ্ধ কিন্তু এখনও শেষ হয়নি দুই হাজার একচল্লিশে একটা উন্নত দেশ আমরা গড়তে চাই সেই মুক্তিযুদ্ধ কিন্তু এখনও আমাদের চলছে এবং এই কারণেই আমরা জেলা ব্র্যান্ডিংয়ে যেমন এই বিষয়টা তুলে এনেছি সেরকম মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক আমাদের ট্যুরিজমের প্যাকেজও কিন্তু আমরা ইতিমধ্যে তৈরি করেছি আমি বলবো যে হাওড় অঞ্চলের শস্য ভাণ্ডার মাছের মাছের ভাণ্ডার এবং অনেক কিছু এবং সংস্কৃতেরও ভাণ্ডার কিন্তু আমার এই সুনামগঞ্জের যেখানে রাধারমণের জন্ম হয়েছে যেখানে হাসন রাজার ধর্ম জন্ম হয়েছে যেখানে শাহ আব্দুল করিম এবং দূরবিন শাহের জন্ম হয়েছে এবং অনেকে বলে থাকেন যে বাংলাদেশের লোক সংস্কৃতির রাজধানী হচ্ছে সুনামগঞ্জ সেই সুনামগঞ্জে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অসাম্প্রদায়িক চেতনা এবং সেই চেতনার বিকাশের জন্যই মূলত আমাদের এই কাজটি আপনি যেটা বললেন যে সুনামগঞ্জ পর্যটন এলাকা হিসেবে এরই মধ্যে সমৃদ্ধ এবং সেখানে যখন আপনার এই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার এই উদ্যোগটা আপনি নিলেন দুইয়ের সংমিশ্রণে শুধু দেশের মানুষের জন্য না দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছড়িয়ে যাবে অবশ্যই এবং এই এই কারণেই আমরা ইতিমধ্যে আমাদের সুনামগঞ্জে স্থানীয়ভাবে আমরা একটা ঐতিহ্য জাদুঘর করেছি সেই ঐতিহ্য জাদুঘরে আমাদের সিনেপ্লেক্স হচ্ছে ট্যুরিস্টদের জন্যে এবং
আমাদের নৈসর্গিক সৌন্দর্য জায়গা টাঙ্গু আরহাউর ইকো ট্যুরিজম অ্যাসপেক্টের থেকে আমরা সেটা যেমন দেখাতে পারব আমাদের আরও কয়েকটি সুনামগঞ্জের বিখ্যাত যে কয়েকটি জায়গা আছে ঐতিহাসিকভাবে বিখ্যাত শ্রী অদ্বৈত মহাপ্রভুর আশ্রমের জায়গা আমরা সেটা যেমন দেখা দেখাতে পারব সেইভাবে আমরা কিন্তু আরও কয়েকটা জিনিস আমরা দেখাতে পারবো লাহোরগড়ের রাজা সেই রাজার জন্মস্থান জন্মস্থান সহ সেই বিষয়গুলো কিন্তু এগুলো দেখানো যাবে এবং আমার যে সোনার বাংলা যে ইতিহাস যে ঐতিহ্য ঐতিহ্য ধারণ করে সেই বিষয়টা বিদেশি ট্যুরিস্টদের সামনে আমরা অবশ্যই সুনামগঞ্জবাসী তুলে ধরব আপনি যে স্বপ্ন নিয়ে আপনার উদ্যোগে যে কাজ শুরু করলেন আপনি নিশ্চয়ই আশাবাদী যে পরবর্তী প্রজন্ম কিংবা তারপরেও এই কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে যাবে এবং অন্যান্য জেলাগুলোতেও এটাকে আমার কাছে মনে হয় অনুসরণ করা উচিত অবশ্যই পরবর্তী প্রজন্ম এই জায়গাগুলোতে মানে আশাবাদী হবে পরবর্তী প্রজন্মের বা মাধ্যমে আমরা যদি আমার নিজের ইতিহাস নিজের শেকড় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এই জায়গাগুলো যদি আমরা রেখে যেতে না পারি আমরা আসলে কি রাখব এবং এখনকার যে ব্যবস্থাগুলো আসলে ক্রমশ চালু হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এই বিষয়গুলো প্রজন্ম থেকে যদি প্রজন্মান্তরে ছড়ায় বাইরে থেকে যারা আসবে তারা যেমন দেখবে অন্যরাও দেখবে এবং একটা জেলার দৃষ্টান্ত দেখে আজকে কিন্তু অন্য জেলাগুলো অবশ্যই আগ্রহী হবে কারণ বাংলাদেশ কিন্তু ইতিমধ্যে উন্নয়নশীলতার দিক থেকে কতটুকু এগিয়েছে তা কিন্তু আপনারা সকলেই জানেন সারা বিশ্বে বাংলাদেশের যে স্থানটা আছে সেই স্থানে আমরা আসলে পৌঁছাতে চাই আমি যেমন আমার সুনামগঞ্জ জেলাকে বলতে চাই যে দক্ষিণ এশিয়ার সিঙ্গাপুর হিসাবে সুনামগঞ্জ আসলে পরিগণিত হবে ট্যুরিজম অ্যাসপেক্ট থেকে আবার সেইভাবে সুনামগঞ্জকে যখন দেখবে যে শুধু মুক্তিযুদ্ধের জাদুঘর এবং এই বিষয়গুলো কেন্দ্র করেও পরবর্তী প্রজন্মে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়াচ্ছে অন্য জেলাগুলাও নিশ্চয়ই এ বিষয়ে এগিয়ে আসবে আমি অন্তত বিশ্বাস করি কারণ বর্তমান প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই কথা বলতে বলতে আমরা আসলে একেবারেই শেষ পর্যায়ে চলে এসছি আপনার এই উদ্যোগ আরও ধারাবাহিকতা বজায় রাখুক এটাই আমাদের কামনা আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ এন টিভিকেও আমি আশা করব মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মন্তরে ছড়িয়ে পড়ার জন্যে যে উদ্যোগ আমরা নিয়েছি সেই উদ্যোগে সকলেই সামিল হবেন এবং সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই আমরা নিশ্চয়ই দুই হাজার একচল্লিশে সেই সোনার বাংলা গঠন করতে পারব যেটা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল সেই একাত্তরে যেটা আমার বাবার স্বপ্ন ছিল লাখো মুক্তিযোদ্ধার স্বপ্ন ছিল ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আলাপে আলাপে আমরাও চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা প্রযোজক শুভ সন্ধ্যা এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস শুভ সন্ধ্যা অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক এন টিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ ও অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম সবাই ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন শুভ সন্ধ্যা